அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்தூ மனிதன் தான் செய்கிற தொழிலை நேசிக்கக்கூடியவனாக அதை விரும்பி உள்ளத்தால் எடுத்து செய்யக்கூடியவனாக மாறுற நேரம் என்ன நடக்குதுன்றா அவன்ட பெஸ்ட் வெளியாக ஆரம்பிக்குது அவன்ட அந்த வேலையை கொண்டு என்ன செய்து என்றால் பெரிய ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தப்படுது மாறாக எந்த ஒரு வேலையும் நாங்கள் ஏனோ தானோ என்று சேக் ஆஃப் டூயிங் என்று சொல்லுவாங்க செய்யணும் என்றதுக்காக என்று செய்கிறது இப்படி செய்கிற பழக்கம் வரும் என்று கண்டால் முதலாவது விஷயம் என்ன கொண்டு கண்டால் அந்த வேலையை கொண்டு பெரியோரும் அவுட் புட்டை இம்பேக்டை எங்களால் உருவாக்கி நாம் போகணும் ரெண்டாவது விஷயம் இதன் மூலம் நாங்கள் வளர மாட்டோம் ஸோ ஒரு விஷயத்தை விரும்பி செய்கிற நேரம் அகப்பெரிய நன்மை என்னென்று கண்டால் அதன் மூலம் நாங்கள் வளரக்கூடியவங்களாக இருப்போம் அதன் மூலம் நாங்கள் பெரிய தாக்கத்தை இந்த உலகத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடியவங்களாக இருப்போம் அதே நாங்கள் ஏனோ தானோ ஒன்று செய்வோம் என்றால் அது எங்களோட வளர்ச்சியை பாதிக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் அதை கொண்டு பெரிய ஒரு தாக்கம் இந்த உலகத்துக்கு ஏற்படுத்தப்பட மாட்டாது ஆக ஏதோ ஒன்றா செய்கிற நேரம் என்ன செய்யலாம் என்று கண்டால் விரும்பி செய்கிற பழக்கத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படி செய்கிற நேரம் என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தலாம் ஒரு தனி மனிதனுக்கு என்று சொல்கிறதுக்கு ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஒரு சோஷியாலஜி ப்ரொஃபஸர் என்ன செய்கிறாருன்றா ஒரு கிராமத்துக்கு வர்றார் அங்குள்ள ஒரு ஸ்கூலை தெரிவு செஞ்சு அந்த ஸ்கூலில் உள்ள பிள்ளைங்களோட எதிர்காலம் கல்வியில் என்ன மாதிரி இருக்குமெண்டு பார்க்கணுமெண்டு வர்றார் அந்த ஸ்கூலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூற்றி எண்பது பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அவர் என்ன செய்கிறாருண்டா பிள்ளைங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறார் டீச்சர்ஸை இன்டர்வியூ பண்ணுறார் பேரண்ட்ஸை இன்டர்வியூ பண்ணுறார் ஸ்கூலில் நடக்கிற விஷயங்களாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுறார் இப்படி ஒவ்வொரு பிள்ளையாக தனித்தனியாக எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுற நேரம் அவருக்கு தெரியுது என்னடா எந்த ஒரு பிள்ளைக்குமே கல்வியில் ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறதுக்குரிய அடையாளம் இல்லைன்னு சொல்கிறது விலங்கு ஆகவே இப்போ அவர் ரிசர்ச்சை கன்க்ளூட் பண்ணுறார் அப்படின்னு கண்டா இந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய நூறு வீதமான அதாவது இந்த இருநூத்தி எண்பது பிள்ளைங்களுக்கும் கல்வியில் எந்த ஒரு எதிர்காலமும் இல்லைன்னு சொல்லி போட்டு கன்க்ளூட் பண்ணுறார் இப்போ இந்த ரிசர்ச்சை முடித்து அவர் ஒரு லைப்ரரிஸுக்கும் காப்பீஸ் அனுப்பிட்டார் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னொரு சோஷியாலஜி ப்ரொஃபஸர் இந்த ஒரு லைப்ரரியிலேருந்து ரிசர்ச் எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இருபத்தஞ்சு வருடங்களுக்கு பிறகு இப்போ வாசிக்கிற நேரம் அவர் டிஸ்டர்ப் ஆகிறார் என்னப்பா இப்படி ஒரு ஸ்கூல் நூறு வீதமான பிள்ளைங்களுக்கு எதிர்காலம் இல்லைன்னு ஒரு ரிசர்ச் கன்க்ளூடாக இருக்குது ஸோ உண்மையிலே இந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்குமெண்டு பார்க்கணுமென்று இவர் மனசு ஆசைப்படுது ஸோ இவர் ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு வாரார் இந்த ரிசர்ச் அவுட் காம்ட ரிசல்ட்ஸ் என்ன மாதிரி உண்மையிலே டேர்ன் இன் டு ரியாலிட்டியாக இல்லையான்னு பார்க்கணும்னு சொல்கிறது அந்த வில்லேஜுக்கு வர்றார் இன்னொரு ரிசர்ச்சுக்கு வந்து ஒரு பிள்ளையாக தேடுறார் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு போகிறோம்னு சொல்கிற நேரம் யாரும் ஸ்கூலில் இருக்க மாட்டாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் ஒருத்தரை தகவலையாக தேடுற நேரம் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது பேரில் தகவல்கள் சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஒரு முப்பது பேர் சின்ன வயசுலே உற விட்டு போயிட்டாங்க சின்ன வயசுலே இறந்து போடுவாங்க சொல்லி போட்டு இப்படி ஒரு முப்பது பேரை தகவல்கள் கிடைக்க இல்லை இப்போ இவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இந்த ஒவ்வொரு புத்தையாக இன்டர்வியூ பண்ணுற நேரம் இந்த இருநூற்றி ஐம்பது பேர் அவருக்கு ஒரு கட்டத்தில் டவுட் வருது இந்த ஊரில் தான் இந்த ரிசர்ச் நடந்துச்சு தான் ஏற்கனவே உள்ளது அதனால் இந்த பிள்ளைங்களை தான் இந்த ரிசர்ச்சுக்கு உட்படுத்தி செஞ்சாங்களான்னு சொல்லி போட்டு ஒரு டவுட் வருது ஏனென்றா ஏற்கனவே உள்ள ரிசர்ச் சொல்லுது யாரும் உருப்பட மாட்டாங்கன்ற மாதிரி சொல்லுது ஆனால் இப்போ இவர் இன்டர்வியூ பண்ணுற நேரம் தெரியுது அந்த இருநூற்றி ஐம்பது பேரும் கிரேட் டாக்டர்ஸ் லாயர்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் பிஸ்னஸ்மேன் பாலிட்டீஷியன் என்று எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க இனிலன்ற மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இவர் ஒருத்தர்கிட்டையா கேட்குறாரு ஹே இப்படி ஒரு ரிசர்ச் நடந்துருந்துச்சுது அந்த ரிசர்ச் சொல்லிச்சுது நீங்கள்லாம் வந்து என்னென்னு கேட்டால் கல்வியிலேயோ இல்லைன்னா வாழ்க்கையிலேயோ எதையுமே சாதிக்க மாட்டேங்கிற மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் இருந்தது ஆனால் நீங்கள்லாம் இந்த மாதிரி பெரிய வெற்றியாளர்களாக இருக்கிறீங்களே என்ன காரணம் என்று கேட்டார் அந்த இருநூற்றி ஐம்பது பேரும் சொன்னது ஒரே ஆன்சர் எஸ் நாங்கள் ஒன்றுக்கும் இல்லாமல் போகிறந்தவங்க தான் ஆனால் எங்களோட ஸ்கூலுக்கு ஒரு டீச்சர் வந்தார் அந்த டீச்சர் எங்கெல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணாங்க பண்ணிட்டு சொன்னாங்க வாங்கப்பா இந்த டிரெக்ஷனில் நாங்கள்லாம் போகலாம் இந்த டிரெக்ஷனில் போவோம் மட்டும் கண்டா எங்கெல்லாருக்கும் என்ன செய்யலாம் நீங்கள்லாம் பெரிய சாதனையாளர்களாக வருவாங்கன்னு எங்களுக்கு நம்பிக்கை தந்தார் ஆசை ஊட்டினார் நாங்களும் அவரை பின்னால் போனோம் நம்பி 
இன்றைக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்கிற மனுஷன் இப்போ இவருக்கு ஆசை வர்றது இந்த டீச்சர் யார் என்று பார்க்கணும் வந்து ஒப்வியஸ் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் ரிட்டையர்டாகவே வீட்டில் ரெஸ்டாக ரிலாக்ஸாக இருக்கிறார் போயிட்டு வீட்டை தட்டுறார் ஒரு வயசாலி வந்து கதவை திறக்கிறார் இப்போ இவர் இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொண்டு சொல்கிறார் இப்படித்தான் செய்தி ஒரு ரிசர்ச் நடந்துருந்துச்சது இதில் வந்து அவுட் கம் இந்த மாதிரி இருந்தது தானே நான் இங்கே வந்து பார்க்குறேன் சரியாக ரைட் ஆப்போசிட்டாக மற்ற பக்கம் நிற்கிது எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க என்ன செய்தி காரணம் இந்த இருநூற்றி ஐம்பது பேர்கிட்ட கேட்குற நேரம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் தான் நான் உட வெற்றிக்கு காரணம் வந்து உங்களோட சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ அந்த டீச்சர் சிரிச்சு கொண்டே சொல்கிறாங்க ரெண்டே ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஐ லவ் மை சில்ட்ரன் ஐ லவ் மை ப்ரொஃபஷன் நான் இந்த பிள்ளைங்கள் மேலே நின்ற மாதிரி அன்பு வச்சிருக்கிறேன் நான் இந்த தொழிலை காதலிக்கிறேன் என்று சொன்னேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எப்போ எங்களோட மனசால் விரும்பி ஒரு செயலை செய்ய ஆரம்பிப்போமோ எப்போ நாங்கள் எங்களோட தொழிலில் காதல் கொண்டு அதன் மூலமாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த நினைப்போமோ அப்போ என்ன நடக்குன்றுன்னா எங்களோட பெஸ்ட் வெளியாக ஆரம்பிப்போம் இந்த உலகத்துக்கு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை எங்களால் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் இல்லாத காலத்திலையும் வாழக்கூடிய மாதிரி எங்களோட வேலை இந்த நாங்கள் செஞ்ச விஷயங்களில் தாக்கம் இந்த உலகத்தில் ஞாபகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ மை ஹம்பல் ரிக்வெஸ்ட் டு ஓல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் என்ன செய்ய முடியுங்கண்ணா முழுமையான ஈடுபாட்டோடு அந்த விஷயத்தில் ஒரு காதலோடு என்ன செய்ய வேண்டும் கண்டால் செய்வ மண்டு கண்டா இம்மையிலையும் மறுமையிலையும் வெற்றியாளர்களாக மாறலாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வசலாம் அலாம் வலைக்கம்